le terrain. Le festival de Cannes, ce soir on va reparler de la sélection française avec le film de Marco Ferreri qui s'appelle La Grande Bouffe. C'est un long métrage qui risque de faire grincer quelques dents sur la croisette. Vous connaissez le thème, quatre hommes décident de se suicider par une énorme indigestion et dans une atmosphère un peu particulière. La Grande Bouffe, c'est un peu aussi l'Europe du cinéma puisque ce film a été réalisé en France, qu'il fait partie de la sélection française, mais que son réalisateur, Marco Ferreri, est un Italien. Manger pour vivre ou vivre pour manger, les héros du film ont choisi de mourir en mangeant. Satire féroce de la société de consommation en général ou de la société tout court en particulier, alors qu'une partie de l'humanité meurt de faim, ce sont deux explications, entre autres, que l'on peut donner au film de Ferreri. C'est peu de dire que le climat du film est rablaisien. Gargantua n'avait-il pas décrété Ils se levaient du lit quand bien leur semblait, buvaient, mangeaient quand le désir leur venait. C'est le sujet de la grande bouffe. Au désir de bonne chair, Ferreri y a ajouté celui de la chair. Un film étonnant où deux acteurs font un numéro non moins étonnant, Philippe Noiret et Hugo Tognazzi, dans une imitation qui fera date dans les annales du cinéma. Vouloir être Marlon Brando est une vanité. D'ailleurs, Brando, Marlon, n'est qu'une sorte d'épiphénomène. Marco Ferreri est un pessimiste. Quand on a épuisé les espérances de la jeunesse, manger finalement, n'est-ce pas survivre Moi, je pense que manger, c'est survivre, pas pour seulement pour moi, pour vous, pour tous les gens. Je dirais que c'est un film, pas philosophique, mais un film physiologique. Je tiens beaucoup à dire ça. De toute façon, manger, c'est la façon aussi de se calmer un peu le désespoir qu'on ne savent pas comment les résoudre. Est-ce que vous êtes vous-même un fin gourmet, un gros mangeur Moi, moi je mange, mais je ne suis pas ni un fin gourmet, ni un gros mangeur. Je mange. Voilà du bon purée. De la bonne purée, c'est féminin. Ah oui, c'est pour le moment. Oui. Oui. Pour la sorte bel air. Michel, non, oui, je l'ai fait. Est-ce que c'est pas pour toi Tu as tort, Michel. Si, tu devrais en prendre un peu, tu sais. Non Écoute, ça fait pas être bon. Non Eh, tu te prends la vaisselle. Oh. Andrea, tu en veux un peu Ah oui, Philippe, j'adore la purée. Elle est pas mauvaise. Oh. 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 Il manque un peu de beurre, Hugo. Oui, je l'ai fait exprès. Uh -huh. Oui, pourquoi C'est une purée médicale. Une purée médicale, oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal de tout. Alors... Tu me fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Oui je pense que tu es un Indien, à Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Ah, si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais Tu manges. Allez. Tu y as pensé Et alors Mange encore. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas Tu ne vas pas mourir. Il faut manger. Il faut manger. <rire> Je pensais que Philippe doit être le premier. <rire> Je...